Друзья, всем привет! Сегодня буду делать салат с оформлением в виде снегурочки. Давно об этом мы говорили с вами. Хотелось некоторым из вас увидеть такой салат. Вот решила сделать. Значит, состав будет такой. Можно взять язык свиной или же мясо свинины. Я взяла мясо. Языков у нас в продаже свиных не оказалось. Вот, свинину отварила 400 граммов сырой, получилось отварной уже 300 граммов. Два огурчика маринованных, одна большая такая луковица, 4 яйца. Немножко краснокочанной капусты, но она пойдет не в сам салат, а на украшение. А украшение, вот подкрасить белок нам нужно, шуба у снегурочки, видите, голубенькая такая, да? Поэтому, ну и сыр, вот еще сыр тоже на украшение. Значит, что делаем с капустой? Капусту просто мелко нарезаем произвольно, не обязательно соломкой как-то там. Нам просто нужно ее измельчить и залить кипятком, чтобы она дала вот этот вот красивый синий цвет. Конечно, я могла бы подкрасить красителем. У меня есть голубой краситель, но уже, уже делаю вот так. Некоторые пишут, что только натуральные красители. Давайте будем делать с натуральными в данный случай сделаем вот с красной капустой. Просто ее измельчаем. Складываем в мисочку и заливаем небольшим количеством кипятка. Нам нужно, чтобы она дала воду в кипяток, отдала свой вот этот вот красящий, как он называется. Короче, голова не соображает, не могу войти в клею. Никак. Так, в общем, заливаем кипятком. Залила, его вот так немножко надо помять. Вот смотрите, сразу вот такая получается цветная водичка. Красящее вещество вот перешло в воду. Ну, немножко вот так можно ложкой натереть. Будет более насыщенный цвет. Все, вот это в первую очередь сделали и оставили. Теперь нарежу лук и огурчики и вместе их соединю в первую очередь в миске пусть они взаимно пропитаются лучок немножко потеряет свою горечь так нарезаем мелкой крошкой вот так. огурцы нарезаем тоже мелким кубиком вот таким вот и соединяем с луком если огурцы не очень кисленькие то можно добавить немножко уксуса 9 процентов я наверное это сейчас и сделаю у меня огурцы больше сластят чем кислят делаю их такими как раньше помните были такие как болгарские что ли да? кисленькие кисло-сладкие вот сахар много тут у меня в огурцах и все вот так вот перемешиваем и пусть они пока стоят пока мы занимаемся мясом нарезкой белок пока натирать будем они у нас вот так подружатся теперь будем нарезать свинину тоже мелким кубиком можете соломкой как вам больше нравится таким кубиком нарезаю я мясо ссыпаем в миску сверху но перемешивать пока не будем так и теперь нам нужно натереть белки на мелкой терочке отделили от желтков и натираем немножко нам надо будет оставить белых белочков и основную массу мы покрасим соком капусты а желток через яйцерезку пропустить в эту же миску теперь в белок процеживаем сок капусты Слишком много не надо. Смотрите, по, 
чтобы не было луж тут не получилось у нас не образовалось и вот уже у нас получается белок таким голубеньким шубейка снегурочки будет у нас вот такого цвета камера по моему не очень передает цвет получается вообще нежно голубой цвет такой красивый так ну а тут добавляем соль щепоточку мясо отвариваем когда немножко можно посолить ну и тут огурцы соленые майонез будет соленый поэтому много солить не надо так ну и добавляем две ложки майонеза хороших ну, в общем смотрите как по, по консистенции опять же жидким нам этот салат не нужен чтобы расплывалась фигура но мясо наверное возьмет в себя много поэтому если видите что суховато можно чуть добавить ну нормально вот в этот салат можно добавить немножко шампиньоны если хотите но я решила сделать вот такой вкус как бы мясо лучок огурцы вот такое сочетание вкусное в общем, в принципе, оформить именно вот таким образом можете любой свой любимый салат. Как я всегда говорю, не нравится этот состав, сделайте тот салат, который вы любите. А оформить можете вот таким образом. Ну, яйца, я думаю, что в основном во все такие майонезные салаты идут. Так, теперь нужно нам выложить на блюдо в виде такой красивой формы снегурочки в шубке, естественно. Выкладываем снизу пошире, так, как шубка. Такая расклешенная у нее немножко, да? Этот салат можно сделать слоями. Но это слишком заморочисто. Если, например, вы будете такое оформление, да еще и слоить. В общем, смотрите. Можно выложить мясо, потом вот огурцы лук все это слоями и можно в принципе так сначала все выложу и будем потом придавать уже форму видео возможно получится опять у меня немножко затянутое но кому хочется посмотреть весь процесс смотрите или ставьте на ускорение как то так Так, ну а теперь начинаем придавать форму шубки. Вот так вот здесь можно выровнять и пошло на сужение. Полукругом немножко вот так ложкой заглаживаем. Так, ну а теперь снегурочка у нас стройная, да? Лишнюю массу убираем на рукава придаем форму вот так вот рукавов все это будет еще заделано белком получится должно получиться красиво во всяком случае хочется чтобы так получилось так. здесь вот можно сделать вот так даже можно сделать вот так но туда вот даже блюдо протереть и то не подлезешь уже вот так можно сделать стройненькая совсем у нас снегурка так ну теперь нам нужно сделать вот здесь воротничок у нее будет из белого белка да и нужно сделать голову. А вот голову или в шапочке сделать, или в таком кокошнике. Ну тут уже само напрашивается. Уже форма сама сделалась кокошника. Лицо 
и сыра будет так в общем вот так ну, вроде как сложностей таких то нет да вот так сформовали здесь будет лицо вот так все это потом вытерем салфеточкой ну а теперь нужно выложить белок поверх вот этого всего так если видите что много сока видите вот его просто можно слить он нам не нужен а на блюде может создать такую лужу некрасивую так что можно просто вот так прижать и слить лишний сок теперь выкладываем белок тонким слоем равномерно все распределяем не до низа вот низ вот так вот и на рукавах будет беленьким белком и по низу вот так это делаем тоже голубым белком ну и потом останется нам косы сделать и лицо в общем вот так все распределяем а здесь немножко вот делаем вот такой вот ну как бы отделяем само пальто ее шубу от рукавов вот таким образом не надо до конца до блюда там это все чтобы не вытирать это все дело вот так все сейчас выложу и продолжим дальше Итак, друзья показываю вам уже готовый результат у нас отключили свет и пришлось мне все доделывать при свете фонарика на телефоне и сейчас вот доснимаю уже свечу двумя телефонами в общем не знаю конца и края этому не видно когда включит неизвестно вот ну в общем расскажу основной процесс то я сняла уже вам конечно ну а по украшению расскажу значит голубой белочек выложила слоем белый белок вот по низу на рукавах и немножко на воротничке лицо значит сделала это сыр натерла на мелкой терке прижа вот так выложила слоем прижала глазки сделала из гвоздики две почки гвоздики такие просто поставила и все и коса это тоже из сыра такой жгутик скатала из тертого сыра и сделала вот как такая как косичка получилась с бантом вот кокошник разрисовала майонезом из кондитерского мешка и вот здесь дополнительно тоже украсила вот так в общем вот такой салатик получился конечно жалко что плохое освещение но уже извините что так это конечно вина не моя вот такое украшение такая вот снегурка а губки вырезала из помидора чуть-чуть там маленький кусочек то надо мизерный по краю блюда снежинки вот такие вот просто создать фон ну, в общем можно вот так украсить салатик на новый год ну все с вами была наталья как всегда желаю вам всего самого доброго самого лучшего берегите друг друга Всем пока.